नमस्कार मी विलास आडे डीटी न्यूज मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे दान स्वरूपात मिळालेली जमीन शासनाने परस्पर केली अधिग्रहित पंधरा वर्षापासून दलित कुटुंबियांचा पाठपुरावा सुरू महामहीम राष्ट्रपतीकडे मागितली इच्छा मरणाची परवानगी नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथील गट क्रमांक एकशे पंच्याण्णव मधील दहा एकर जमीन यादव गोविंद गायकवाड यांना दानपत्राद्वारे मिळाली होती त्या अगोदर ती जमीन ते वीस वर्षापासून कसत होते पीडित व्यक्तीचा मुलगा हा पेड न्यूज आर्टिकलच्या द हिंदू या इंग्रजी वर्तमानपत्राचा आरटीआय कार्यकर्ता आहे भोकर विधानसभेचे पेड न्यूज प्रकरण त्यावेळेस खूप गाजले होते द हिंदूचे ज्येष्ठ पत्रकार पी साईनाथ यांनी हे सगळं पेड न्यूज प्रकरण उघडकीस आणलं होतं त्यावेळेस पी साईनाथ यांना आरटीआय कार्यकर्ते गंगाधर गायकवाडांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेली माहिती द हिंदू या इंग्रजी वर्तमानपत्राला पुरवली होती असं त्या वृत्तामध्ये सुद्धा उल्लेख आहे हे प्रकरण राष्ट्रीय माध्यमातून चर्चेला आलं व त्यानंतर पेड न्यूजचा कायदा अस्तित्वात आला तत्कालीन माजी मुख्यमंत्र्याचं हे पेड न्यूज प्रकरण देशभरात गाजलं व आजही सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे या बातमीमुळे हितसंबंध दुखावलेल्या मंडळींनी प्रशासनाशी संगनमत करून त्यांच्या वडिलांना दान स्वरूपात मिळालेली जमीन शासनाने अधिग्रहित केली असा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते गंगाधर गायकवाड यांनी लावला आहे एकीकडे दलितांना जमीन वाटपाचा कार्यक्रम शासनाने करायचा आणि दुसरीकडे दलित कुटुंबाकडे असलेली जमीन हिसकावून घ्यायची हा कुठला सामाजिक न्याय आहे हा मोठा प्रश्न इथे निर्माण होत आहे त्रस्त झालेल्या या दलित कुटुंबांनी पंधरा ऑगस्ट पर्यंत न्याय न मिळाल्यास इच्छा मरणाची परवानगी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यामार्फत राष्ट्रपती महोदयांना मागितली आहे नांदेडहून बन्नी चव्हाणसह ब्युरो रिपोर्ट डी न्यूज मराठी म्हणजे आमचं हे काम करायचे आमचा जवळ आहे त्याला कोणी नव्हतं त्याची जमीन कुठे माहूर मध्ये होती माहूर मध्ये होती मग ती शेती तुम्ही वाहिली का किती दिवस वाहिली वाहिली आम्ही एकोणीसशे पंचाण्णव पासून वाहिलो आम्ही पंच्याण्णव पासून हा किती वर्ष वाहिली मग जमीन ते दोन हजार तीन मध्ये तीन पर्यंत वाहिली नंतर जमीन होते वाहत होतो आम्ही दोन दोन हजार दोन हजार पाच ला इकडे आलो तोपासून आता कोणी व्यक्ती नाही काही कोणी करायला तक्रार शिरी जे तक्रार काही बोलायला उपोषण केलं बरं केलं असं काय आता न्याय कसा मिळते काय आहे काही कळलं आलं मला तुमची पण आता आमचा आता मार्ग तेच आम्हाला दुसरा मार्गच नाही महाराष्ट्र शासनानं माझ्या वडिलाला दान दिलेली जमीन जी आमच्या ताब्यामध्ये वीस वर्षापासून आमच्या ताब्यात होती आम्ही कसून तिथं उदरनिर्वाह करत होतो परंतु दोन हजार दहाच्या नंतर महाराष्ट्र शासनानं ती जमीन आपल्या ताब्यात घेतलेली आहे आम्ही दलित एस सी कॅन्डिडेट असून आमच्याकडं दुसरं उदरनिर्वाहाचं कुठलंही साधन नाही माझे वडील गावामध्ये गावकी करायचे त्यामुळं माहूर येथील एकशे पंच्याण्णव गटकर्मांकामधील दहा एकर जमीन चार हेक्टर जमीन पैकू भत्ता पिंपळकर यांनी माझ्या वडिलांना दान दिली होती परंतु दोन हजार पाचला आम्ही नांदेडमध्ये राहायला आल्यामुळं आमचं त्या जमिनीकडे दुर्लक्ष झालं पडीत पडली आणि नंतर मग दोन हजार दहाला मी अशोक चव्हाण यांच्या निवडणूक खर्चाचा तपशील माहितीच्या अधिकारात काढून द हिंदूचे संपादक पी साईनाथ यांना दिला होता आणि त्यांनी युरोप अशोक न्यू युरोप फॉर्च्युन नावाचं पेड न्यूज आर्टिकल द हिंदूमध्ये प्रकाशित केलं होतं आणि अशोक चव्हाण अडचणीत आल्याच्या बातम्यानंतर राष्ट्रीय लेवलवरून आल्या आणि पेड न्यूज प्रकरणानंतर आमच्या कुटुंबियाचा नांदेडमध्ये छळ करण्यात आला छळ चालू आहे अद्यापही आमच्या कुटुंबावर हल्ले झालेले आहेत तीन वेळेस आम्ही पोलीस संरक्षणाची मागणी पोलीस महानिरीक्षकाकडं नांदेड परिक्षेत्रांच्या केली होती परंतु त्याची दखल घेतलेली नाही आणि विशेष म्हणजे दोन हजार सहा वर साली नांदेडमध्ये पाटबंधारे नगरमध्ये बॉम्ब झाला होता त्या बॉम्ब्लॉस्टची चौकशी 
सीबीआय द्वारे व्हावी यासाठी मी मार्क्सवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीनं आंदोलन केलं होतं त्यामध्ये माझा पुढाकार होता आणि त्यामधले काही संशयित आरोपी आमच्या घराच्या बाजूला राहतात त्यामुळे हिंदुत्ववादी लोकांकडूनही आम्हाला धोका आहे अशोकराव चव्हाण साहेबांचं पेंड न्यूज प्रकरण मी आर टी आयमध्ये काढून पीस आहे ना त्यांना दिल्याच्या नंतर त्या आर्टिकलमध्ये माझं माझ्या नावाचा उल्लेख आहे आणि तेव्हापासून आम्हाला विविध प्रकारे छेळल्या जात आहे त्याचाच एक भाग म्हणून माझ्या वडिलांना दान दिलेली जमीन महाराष्ट्र शासनाने आपल्या ताब्यात घेतली आहे आम्ही दोन हजार तीनपासून आमच्या नावावर जमीन करण्यात यावी म्हणून पाठपुरावा करत आहोत परंतु जाणीवपूर्वक आमच्या नावावर जमीन करण्यात आली नाही आणि दोन हजार दहापासून माझ्या वडिलांनी उपोषण देखील केलेलं आहे माझ्या वडिलाचं वय आज पंच्याऐंशी वर्षापेक्षा जास्त आहे आणि आम्ही घरामध्ये फक्त तीन व्यक्ती आहोत माझी पत्नी मी आणि माझे वडील परंतु जातीय द्वेषातून आणि राजकीय द्वेषातून आमच्या कुटुंबावर सलग पंधरा वर्षापासून अन्याय एक प्रकारे शासनाच्या वतीनं त्यांच्या प्रतिनिधीच्या वतीनं चालू आहे आपण आता राष्ट्रपती महोदयांना पत्र लिहिले की पंधरा ऑगस्ट पर्यंत तुम्हाला न्याय न मिळाल्यास आपण आत्महत्या करणार म्हणून सांगू आम्ही साधारणत आपल्या नांदेड जिल्ह्यातले सर्व लोकप्रतिनिधी त्यामध्ये आमदार खासदार मुख्यमंत्री महसूल मंत्री पुन्हा सामाजिक न्यायमंत्री अर्थमंत्री यांना आम्ही वेळोवेळी आत्तापर्यंत बहात्तर वेळा निवेदन दिलेले आहेत आणि आम्ही दोन हजार सतराला सहा आठ दोन हजार सतराला आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्याच्याद्वारे राष्ट्रपती राज्यपालां महामहिम राज्यपालांना निवेदन दिलं होतं की आम्ही दहा पंधरा वर्षापासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करतोय आम्हाला न्याय द्यावा अन्यथा जमी आम्हाला मोबदला जमिनीचा मिळावा किंवा आम्हाला ती जमीन आमची आम्हाला परत मिळावी किंवा हे जर शक्य होत नसेल तर शासनानं आम्हाला इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी कारण आमच्याकडे उदरनिर्वाहासाठी कुठलेही साधनं नाहीत अशी आम्ही महामहिम राज्यपाल महामहिम राष्ट्रपती मुख्यमंत्री पंतप्रधान या सर्व मान्यवरांकडे मागणी की इच्छा मरणाची मागणी केलेली आहे परंतु दोन हजार अठराला आम्ही इच्छा मरणाची मागणी केली दोन हजार सतराला आम्ही मा मागणी केली आमच्या मागणीची दखल घेतली नसल्यामुळं आत्ता आम्ही येणाऱ्या पंधरा ऑगस्टला म्हणजेच पंधरा आठ दोन हजार अठरा रोजी आमच्या मागण्यासंदर्भामध्ये म्हणजे न्यायपूर्ण न्यायिक जर भूमिका शासनाने जर घेतली नाही तर आमच्या कुटुंबामधले आम्ही तिन्ही जे व्यक्ती आहोत माझे वडील यादव गोविंद गायकवाड माझी पत्नी लता गंगाधर गायकवाड आणि मी स्वतः गंगाधर यादव गायकवाड आणि कलेक्टर ऑफिसमध्ये त्यांच्या समक्ष आत्महत्या करणार आहोत असं आम्ही ठरवलेलं आहे तर झालेल्या कुटुंबियाचं म्हणणं आहे की पंधरा ऑगस्ट पर्यंत त्या जमिनीचा मावेजा मिळावा किंवा ती जमीन त्यांना परत मिळावी पंधरा ऑगस्ट पर्यंत न्याय न मिळाल्यास या दलित कुटुंबियांनी देशाचे महामहिम राष्ट्रपतींना एक परवानगी मागितली आहे इच्छा मरणाची पंधरा ऑगस्टला जर शासनाकडनं त्यांना न्याय न मिळाल्यास ती इच्छा मरणाची परवानगी त्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या मार्फत राष्ट्रपती महोदयानं मागितली आहे नांदेडून बन्नी चव्हाणसह ब्युरो रिपोर्ट डीटी न्यूज मराठी हे आहे डी टी न्यूज नेटवर्क आणि आपण बघत आहात डी न्यूज मराठी